हेलो एवरीवन आज हम लोग फाइबर टू फैब्रिक के चैप्टर के तीसरे पार्ट को शुरू करने वाले हैं जो है हमारा पूल प्रोडक्शन ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जाना कि ऊल जो है कौन से एनिमल्स से हम प्राप्त करते हैं ऊल फाइबर जो है कौन से एनिमल्स से हम प्राप्त करते हैं ठीक है इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना अब हम लोग को जानना है कि ऊल की प्रोडक्शन कैसे होती है कैसे उसके फाइबर से फिर फैब्रिक तैयार किया जाता है क्या क्या उस स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व है ये सारी बातों को सारी चीजों को हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे तो आइए देखते हैं ठीक है तो ऊल प्रोडक्शन इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स कुछ स्टेप्स हैं ऊल प्रोडक्शन में इसको समझते हैं पहला है हमारा सियरिंग अब इसको जानना है कि सियरिंग में क्या होता है तो नॉर्मली हम जानते हैं कि जो हमारे एनिमल्स हैं सबसे पहले हमें उनके फ्लीस को मींस हेयर को उनके बॉडी से अलग करना होता है ठीक है क्योंकि हम जानते हैं कि एनिमल से ही हमें जो है ये फाइबर मिलते हैं तो हमें उनके बाल को उनके बॉडी से अलग करना होता है तो ये सीरिंग प्रोसेस होता है ठीक है कि उनके बालों को उनके बॉडी से अलग करना हम उसमें उनके बालों को काटते हैं कैची के माध्यम से रेजर के माध्यम से ठीक है कुछ उसमें टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से हम उनके बाल को रिमूव करते हैं अगर हम उनके बाल को गर्मी के मौसम में अगर न काटें इनके बालों को हम लोग जो है समर सीजन में ही रिमूव करते हैं क्योंकि समर सीजन में अगर उनके फ्लिस को नहीं हटाया गया सपोज करिए कि हम जानते हैं कि उनके जो बाल है उसके जो फ्लीस है वो बहुत गर्म करते हैं ठीक है उसमें जो है एयर तो उसमें हवा जो है हमारा एंटर नहीं कर पाता है तो उन्हें वो गर्मी प्रदान करता है वो फ्लीस अगर सपोज करिए कि यही बाल अगर गर्मी के मौसम में भी रहे तो क्या वो एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि हवा जब उनके बॉडी पर जाएगी नहीं जाएगी ही नहीं और उन्हें जब गर्मी में और भी गर्मी मिलेगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो गर्मियों के मौसम में उनके बाल को रिमूव कर कर और बाकी जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया है उसमें हम लोग लगाते हैं कि गर्मी के मौसम में उनके बाल को हमने हटा दिया अगर हमने नहीं हटाया सपोज करिए किसी सिप को या किसी वैसे एनिमल्स के उल को उल फाइबर को हमने नहीं हटाया तो नेचुरली उनके बाल जो हैं उनके जो फ्लिस हैं वो नेचुरली गर्मी के मौसम आते आते वो झड़ जाते हैं उनके बॉडी से अलग हो जाते हैं ताकि वो सरवाइव कर पाए ठीक है तो ये प्रक्रिया हमारी शेयरिंग में होता है हम जैसे हमारा बाल है कि हम काटते हैं और फिर ग्रो कर जाता है उसी तरह से उस एनिमल्स में भी होते हैं जब हम बाल को हटा लेते हैं और उनका फिर प्रयोग जारी हो जाता है और फिर जो है ठंड आते आते उनके बॉडी पर फिर वो उनके फ्लिस ग्रो कर जाते हैं तो ये प्रोसेस हमारा सेलिंग में होता है कि पहले हम उनके फ्लिस को उनके हेयर को उस पर से हटाएंगे लेंगे तब तो बाकी की प्रक्रिया उसके बाद वाली प्रक्रिया क्या है सेकेंड स्टेप क्या है स्कोरिंग अब हम जानते हैं कि जो उनके बाल हैं उस बाल में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स डर्ट ठीक है कुछ फैटी सब्सटेंस ठीक है जो उनके बालों में मिक्सअप है मिले हुए हैं गंदा है उसे साफ करना होगा तो हम स्कोरिंग वाले प्रोसेस में उसको साफ करते हैं पहला हमने निकाल लिया बाल हमने हटा लिया उनके बॉडी से दूसरे प्रोसेस में हमने क्या किया कि साफ किया उनके बालों को गर्म पानी में डिटर्जेंट से जो भी उसमें हम केमिकल्स लगाकर जो भी उसमें लग, प्रक्रिया लगाकर हमें उस प्लेस को साफ करना होता है हम उसे साफ कर दिए ठीक है ये हमारा प्रोसेस हो गया स्कोरिंग में उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा ग्रेडिंग और सॉर्टिंग अब इसमें क्या होता है कि यहां के प्रोसेस होने के बाद हम उस फाइबर को फैक्ट्री में भेज देते हैं ठीक है और जब फैक्ट्री में जाता है तो वहां पर उसकी सॉर्टिंग होती है मतलब कि वहां पर जो डैमेज जो फाइबर है जो डैमेज जो उनके फ्लीस हैं हेयर है उसको अलग किया जाता है मतलब उसको रिमूव कर दिया जाता है जो खराब है जिसका 
धागा नहीं बनाया जा सकता है जिसका प्रयोग नहीं है उसको हम अलग कर देते हैं उस फैक्ट्री में जाकर उसे शॉर्ट कर देते उस प्रोसेस को ही हम लोग शॉर्टिंग कहते हैं ठीक है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्टिंग फिर जो बचे हुए जो हमारे ए, अब रेसे हैं जो फाइबर है जो उसके फ्लिस हैं उसे हम उसके स्ट्रेंथ पर उसके लेंथ पर उसकी क्वालिटी पर हम जो है उसको रखते हैं उस प्रोसेस को हम लोग ग्रेडिंग कहते हैं ठीक है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड तो वहां पर हमारा हो गया उस प्रोसेस को हम लोग ग्रेडिंग करते हैं मीन्स शॉर्टिंग में हमने क्या किया कि शॉर्टिंग में हमने जो उसके हेयर थे जो फ्लिस थे जो अनयूज थे जो अच्छे नहीं थे हमने उसको शॉर्ट आउट कर दिया रिमूव कर दिया ठीक है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्टिंग और ग्रेडिंग में उसके टेक्सचर उसके क्वालिटी उसके कलर के अनुसार हमने क्या किया उसको रखा आगे की प्रक्रिया में तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ग्रेडिंग ठीक है आगे किस स्टेप में बढ़ते हैं हमारा जो है डाइंग आप देखते हैं कि जो हमारा उल फाइबर जो तैयार होता है उल फैब्रिक जो तैयार होता है आप देखते हैं कि आज के समय में डिफरेंट डिफरेंट जो उल से प्रोडक्ट तैयार होते हैं जो क्लॉथ तैयार होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं लेकिन वो सारे कलर हमें उल में नहीं मिलते उल के जो नेचुरल कलर है वो व्हाइट हो गए ब्लैक हो गए ब्राउन हो गए ठीक है यही कलर होते हैं यही कलर होते हैं व्हाइट ब्लैक और ब्राउन लेकिन हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी उल देते हैं तो उस पर क्या होता है कि हम कलर करते हैं उस पर कलर चढ़ाते हैं ठीक है तो डाइंग वाले प्रोसेस में हमारा क्या होता है कि हम जो है उस पर कलर चढ़ाते हैं जो भी कलर के हमें उल तैयार करना होता है फाइबर तैयार करना होता है हम उस कलर को उस पर चढ़ाते हैं उसके बाद क्या होता है चढ़ाने के बाद डाइंग करने के बाद हमारा जो आता है वो है ड्राइंग इसमें क्या है कि हम सुखाते हैं ड्राइंग में सुखा कि ये प्रक्रिया अब हम जब करेंगे डाइंग तो उसको ये सारी चीजें जो हुई वो पानी में हमने धोया फिर हमने उसको कलर मिलाया तो इसमें हमारा जो है वो भिंगा हुआ रहता है तो फिर उसे हम सुखाते हैं ठीक है ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है कि उसको सुखाया जाता है उसके फ्लिस को उसके हेयर को उसको सुखाया जाता है पूरी तरह से उसके बाद हमारा है काडिंग अब काडिंग में क्या होता है कि यहां तक जो प्रोसेस हमारा आप देखते आ रहे हैं शेयरिंग स्कोरिंग ये जो प्रोसेस हमारा चलते आ रहा है इसमें उल जो है उसके जो फ्लिस है वो मिक्सअप है मतलब कि फाइन हेयर वाले भी मिक्स है कोर्स हेयर वाले भी मिक्स है मतलब सारे उल जो है एक ही में मिले हुए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हमने लिया है तो सारे को एक ही में मिला मिला हुआ है कार्डिंग प्रक्रिया में क्या होता है कि वहां पर हम अब डिवाइड करते हैं जो अच्छे क्वालिटी के जो उल है उसको अलग करते हैं उससे जो थोड़े कोर्स क्वालिटी मतलब थोड़े रफ क्वालिटी के जो उल है उसको अलग करते हैं मतलब कि कालिंग में हम उल को छाटते हैं उसके क्वालिटी के अनुसार उसके लेंथ के अनुसार उसके कलर के अनुसार उसको वहां पर अलग किया जाता है ये अब कालिंग में हम लोग उसमें साफ भी होता है और भी जो प्रक्रिया होने में अगर डस्ट डट उसमें मिले हुए हैं तो कालिंग में आते आते वो पूरी तरह से क्या हो जाता है वो साफ हो जाता है इस प्रक्रिया में साफ भी होता है और शॉर्ट आउट भी होने में मीन्स की उसमें छाटते हैं कि मिक्सअप वाले जो हमारे उल है उसको उसकी बुनाई करके हम फेब्रिक बनाएंगे ठीक है तो यहाँ तक जो फ्लिस हमारा था जो हेयर थे ये सारी प्रक्रिया फिर काडिंग हुआ काडिंग के बाद फिर हमने जो है उसे अब यार्न बनाना शुरू किया ठीक है इसमें हमारा मेकिंग यार्न हुआ मतलब हमने हम लोगों ने यार्न बनाया जो वहां पर फैक्ट्री में गया वहां पर यार्न बनाया फिर यार्न के बाद क्या हुआ कि विविंग एंड फिनिशिंग फिर यार्न से जो है उसकी बुनाई की गई ठीक है फिटिंग किया गया ठीक है तो बुनाई करने के बाद जो है हमारा फिर फैब्रिक तैयार हुआ जो भी आप कॉटन देखते हैं या जो कपड़ा क्लॉथ हमारा होता है तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी इसमें बुनाई की कॉटन का भी जो कपड़ा उसमें भी बुनाई की जाती है हम पढ़े हैं जानते हैं उसी तरह से यहाँ पर जो है 
हमारे यार्म जो है जो उल के यार्म है धागे हैं उससे हमने क्या किया कि हमने फैब्रिक ठीक है जो हमारा कपड़ा तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने जाना कि उल की प्रोडक्शन कैसे होती है कौन कौन से स्टेप उसमें इन्वॉल्व हैं ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस टॉपिक में अब जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सिल्क प्रोडक्शन कि सिल्क कैसे आते हैं कौन से एनिमल से ऑप्टेन किए जाते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने जानेंगे सिल्क प्रोडक्शन के बारे में ठीक है थैंक यू